身子已经遭到了这种地步吗？皇上，皇后娘娘这些年一直是焦思苦虑，太过要强，一直想着进步提起原本是精神百倍的，但是，但是，皇后娘娘是用心过甚，其实大半是心病，微臣们只能医得了病，却医不得心呐、啊。望皇上。恕罪，皇上恕罪。这次有景色的婚事重启，只要你们细心医治，皇后一定会好起来的。是。李月，未免车马颠簸，皇后的身子受不住，回城改走水路，你加紧安排。这医得了病，医不了心。本宫果真落到如此地步吗？今夜见皇后的气色好了许多，朕很是欣慰。食蟹和暖，臣妾也觉得没那么虚弱了。皇娘心疼你，用完晚膳之后就去为你诵经祈福了。皇额娘用心，臣妾感愧。皇后病体虚弱，早些回到清雀坊歇息吧。李玉，送皇后回去。这，皇上，没几步路，由苏联和连心陪臣妾回去就行。李玉，还是伺候皇上要紧。好。你回去时，小心足下滑着。臣妾多谢皇上关心。臣妾告退了。嗯。今晚月色真美。本宫许久没有见过这么清冷的月色了。皇后娘娘，别着了风。咱们还是赶紧回船上吧。娘娘喜欢赏月，不如奴婢去让齐太医晚点来诊脉，连心陪着娘娘。也好。嗯、给皇后娘娘请安。贤贵妃，这是要去哪儿啊？皇上有旨，让臣妾去赏月。去吧这般得意，他是要在本宫面前耀武扬威吗？娘娘，回船上去吧。本宫想在这儿多待一会儿，那奴婢去取些药来。姐姐们知道吗？东巡前，钦天监曾禀报说，鹤星献离宫，预示中宫。将有祸殃临头。这如今看来啊，皇后娘娘病重，就是应了这句天象啊。不能乱讲，皇后病重，是因为七阿哥过世，伤心过度所致。可怜的孩子，怎么就得了痘疫？还好这一场痘疫只是轰了一个七阿哥，别的阿哥和公主都安然无恙，也算是神佛庇佑了。有什么可怜的？两位姐姐。没听说过一种说法吗？什么
，一报还一报啊！为娘的做了什么孽，便都报应到孩子身上。这二阿哥和七阿哥都是健健康康的好孩子，怎么会都早夭了呢？梅嫔，说话不要没遮没拦的。若是给皇后娘娘听，一报还一报。一报还一报，本宫做了什么孽，都报应在永莲和永从身上。为娘的做了什么孽，便都报应到了孩子身上。姐姐，别呀、啊，外头春寒。也对，若是有人落水了，必定会呼救，不会这么安静。好了，停手吧。说到底，也是皇后让他们取药找太医，才没跟着他。平日里这两个丫头还算是尽心，等皇后好了，还得留着伺候皇后呢。皇娘宽允，罢了吧。该罚的也罚了。听说，把皇后救上来。是个御前侍卫，是吗？是侍卫林云彻看到皇后娘娘落水，跳下去救的。是个有功的人。皇上，林云彻是皇上御前最末等的兰陵侍卫，此刻正在换衣裳，一会儿就过来回话。传朕旨意，林云彻救护皇后有功，赏白银三百两，升为三等侍卫，不必进来谢恩了。这，嗯，齐太医，怎么样啊？齐太医，皇后娘娘说是不太好啊。我先禀告皇上去吧。哎，皇上，如何？皇后娘娘府中的水已经控制了。娘娘的脉象是怒气攻心，心力交瘁之兆。此刻痰气上涌，迷了心窍，神志一直未曾清醒，嘴里说着什么“一报还一报”，只怕是，只怕，只怕什么？皇后娘娘油尽灯枯，怕是到了弥留之际了。但愿皇后娘娘福泽深厚。上天庇佑！你胡说什么？皇后娘正值盛年，怎么会油尽灯枯